guys, welcome sa another video natin. Welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lang, syempre huwag ka mag-subscribe para hindi ka updated, di ba? Diyan ko lang, subscribe ka syempre. So ngayon, pag-aaralan natin is yung part 2 ng JavaScript function natin. So ngayon, ipapaliwanag natin at ititiintindihin kung ano ba yung, kung paano ba mag-create ng element at mag-remove ng element. So, first, create muna tayo na element. So, ayan. Kuro tayo sa ating code. So, last time, uh, gumawa na toggle high din show tayo at nag-change change tayo ng um, HTML element. So, first, uh, gagawa muna tayo. Tingnan natin yung browser natin. So, ito yung button. So, ayan. So, dapat pag-clinic natin to gagawa tayo na HTML element. So, makikreate tayo. So, una, gagawa muna tayo ng lalagyan. Yan. So, yung lalagyan natin, let's say, article. And then, lagyan natin siya ng ID. ID is container. Or let's say, nanay. Kasi siya yung parent eh. Siya yung lalagyan. Mamaya, maintindihan nyo kung bakit nanay yung pinangalan ko dyan. So, nanay. Lalagyan natin ng style si nanay. Uh, ito, hashtag nanay and then width is 400 pixels and then height 300 pixels background color white lang border radius 1 rem back shadow 3px 3px 10px gray and then margin of Margin Auto. So, let's check. So, this is our container. Siya yung nanay. Pag click natin, dapat sa loob niyan, may makikreate tayong element. So, ano yung create natin? So, parang ganito yung mangyayari, guys. So, ito yung nanay. Ito. And then, kapag click natin yung button, may makikreate dito element. So, so let's say IT Nagalog subscribers are awesome. So, yan. So, dapat ganyan yung magiging itsura na, guys. So, pag-click natin to, lalabas itong ganito. Without making or without making changes on the actual HTML element. So, try na natin to, guys. So, uh, punta tayo sa script. So, ito yung script natin. Ito yung script. Ito yung function na tinawag ng button natin which is nasa on-click attribute. So, first, so, gagawin natin siyang global variable. Kasi mamaya, magre-remove tayo ng function para ma-access siya ng ibang function. So, we have to store in a variable. Kunin muna natin yung nanay, yung parent. So, variable, nai. Equals document that get element by ID. And then, pasok natin yung nanay. And then, to check that, another, log natin, log, log, nai. So, ito, nalag niya na yung article na, na may nanay, na may, yung ID, na may ID na nanay. So, ayan, nag-highlight na siya. Ayan, guys, oh. So, successful tayo doon. And then, after that, uh, uh, store naman natin, magkikreate mag naman tayo na uh, element. Okay? So, dito, variable, so, title, yung pangalan ng variable, equals document, that create element. So, nandito na tayo ngayon sa bagong object ng JavaScript or method. So, create element. So, ayan na basa nyo So, method. Isa siyang JavaScript method or function. So, create element. And then, dito ipapasa natin sa loob ng code kung anong element inalagay. Iti-create natin. So, ngayon, lalagaw tayo ng h1. So, ayan. Meron na tayo na create na element. So, Try mo natin ilag log uh, title. So, ito may title na siya. So, h1 yung nakreate natin, which is ito. So, h1 siya, guys. Ito. So, may la wala pa yung laman. So, kung lalagyan natin yung laman, dito nagpasok yung at lalagyan natin ng laman yan, title dot inner html. Ipasok natin yung kanina. 
So, IT, Nagalog, subscriber are awesome. Okay. So, meron na siyang laman. IT, Nagalog, subscribers are awesome. So, nakarate na natin siya, pero hindi pa siya lumalabas dito. Okay? Hindi pa siya lumalabas dyan. So, para, para lumabas siya dun, guys, kailangan natin gawin is, ah, uh, Ilagay natin siya dun sa function na kapag linik natin, i-append natin itong ginawa nating element. By the way, itong ginawa nating element guys, ipapasok natin siya sa loob na itong box. Which is yung box na to ay yung article na may ID na may nanay. So parang gato gagawin natin, ipapasok natin itong h1 dito, h1, ganyan. And then yung nasa loob niya, ito, ito yung nasa loob niya. So, so, IT, Nagalog, etc. Ganyan. Ganyan guys yung mangyayari. So, para, para mangyari yun, kukunin naman natin itong variable na nai. So, nai, nai, siya yung parent element. Bakit? That append child. So, ayan, bagong method na naman yan. Tandaan nyo yun guys. Nai, that append child. So, append, sabihin, maglalagay, o that, datagtagay natin yung anak niya. So, magkakaanak siya dito sa loob, kaya append child yung tawag. And then, parameter, sa loob ng code, lalagyan natin yung create natin na element. So, ayan. Title. And then, pag nareload natin to, so, merong error guys, merong error. So, mali. So, hindi to string dapat. Kasi pag nakakote yan, ibig sabihin string. So, dapat, Walang code. Para mabasa niya yun na variable. So, reload. Click. So, ayan. Lumalab lumabas na siya, guys. Kaya lang, hindi siya natatagdag. Bakit? Kasi, itong create element natin is nasa labas ng function, which is ito. So, kailangan natin niya ipasok. So, tanggalin natin itong console log. And then, ipasok natin siya dito. Sa loob nito. So, save, and then, refresh, click, 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 click. So, nakapag-create na tayo ng element gamit ang JavaScript. Tandaan nyo guys, ha, hindi tayo naglagay dito. Mano-mano. So, ginamit natin yung JavaScript. Magic, di ba? <laughs> so, review lang tayo. Una, gumawa ako ng button. Nilagyan ko siya ng on-click attribute. Ito. And then, yung function na tatawagin niya. And then, gumawa tayo ng parent, yung nanay, yung lalagyan, na article. And then, may ID na nanay. And then, sa script natin, store natin sa variable yung nanay. And then, get element by ID. Yung pari, yung nanay. Nilag natin kanina, yung, na, yung nanay, gumana siya. So, successful na yon And then, ito na yung function natin. Natin na tinatawag lang to kapag linik natin to Okay, itong button. So, bali pag clinic niya yan, babasahin niya na yan. Ah, may variable ako ng title. Mag-create daw ako ng element. Anong element yun? H1 yung kikreate ko. Nakapag-create na ako. And then, yung na-store siya sa variable na title. And then, may nabasa pa siya, title. That inner HTML. Lagin ko daw sa loob na IT na galog. Scribes are awesome. So, yun, yun yung laman niya sa loob. And then, nalagyan na And then, hindi siya mag appear dito sa container kapag hindi mo ginawa yung nai.appendchild. So, isabihin, nanai.append, dagdag anak. And then, yung anak na itadagdag natin is yung title na na-create natin. So, ganun yun guys na yung nangyayari. So, ulitin natin. Ayan. So, nakakapag-create na tayo na element. Kahit ilan pa yan. So, sunod natin gagawin guys is Remove element. So, ayan. Tuloy na natin. Nakapost lang kanina. So, pinigure out, pinigure out muna naman natin kung paano gagana. So, next na gagawin natin is magre-remove tayo ng HTML element gamit yung JavaScript. So, bali kapag nag-click tayo dito, magkikreate siya. Kapag clinic naman natin itong mga ah... Uh, Nakreate natin ng element, mawawala siya isa-isa. So, depende sa ikiklik natin. So, para gawin yon, change muna natin yung cursor natin sa pointer. So, let's select the h1. 
each one to cursor and then pointer. So, refresh. So, pointer na siya, guys. So, ayan. So, bale, ang gagawin natin, tatagdagan natin ng function yung nakreate natin na element. So, ano ba yung nakreate natin na element? Yung variable title. So, yung title, dadagdagan natin, dadagdagan natin siya ng another javascript object which is that on click on click equals another function na naman so another function so pwede, nat pwede natin dito gawin yung function or pwedeng sa labas so dito muna natin gawin function remove so ayan sa loob ng function may function pwede yun guys so bale uh, title dot Ah, uh, uh, mali pala, nai, yung tawagin natin yung yung parent natin which is my nai na variable name na nai dot remove child. Kaya ang ipapasa natin dito is yung title na na-create natin. So, let's try kung gagana. So, click, click, create and then pag natin to dapat mawawala. Ayun, mawawala na siya, guys. So, ganun mag remove ng element. So, review lang natin ulit. So, nag dito, create tayo ng element. So, this is the button. And then, the, cre the element we have created, nilagyan ulit natin siya ng another object. So, which is the on click or another method, rather. Method siya. So, yung variable na na-create natin, which is title, and siya, create element, that on click equals another function. So, sa loob ng function na mema, meron tayong isa pang function na remove. Bale remove, and then yung nasa loob na remove, katawagin niya yung parent niya, which is itong box, and then that remove child, magtatanggal siya ng anak, and then ang tatanggalin na anak is yung title na na-create natin. So, if we if click this, dapat mawawala ito. Click it, please, tapos mabawasan nyo na isa. So, ayun guys, nakakapag-remove na tayo ng element. So, ayun. So, next tutorial natin, abangan nyo, is mag-change na tayo ng CSS style and mag-validate tayo ng value from input. So, hanggang dito na lang muna ang tutorial natin and I'll see you on the next video. Peace!